Gagawa tayo ng torones di mane or peanut rolls. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong peanuts, brown sugar, powdered milk, lumpia wrapper, sesame seeds, and cooking oil. So ang unang gagawin natin, ipapantos natin ang sesame seeds over low heat for 3 to 5 minutes. In a bowl, combine peanuts, half cup ng brown sugar, and powdered milk. Haluin lang na mabuti until makita mo na even na ang mixture. Eto naman ang lumpia wrapper natin. Hinati ko na siya. So sa isang bilog na lumpia wrapper, hatiin mo lang sa gitna. Pero kung malaki ang lumpia wrapper mo, pwede mong i-cut into 4 pieces. Para naman hindi mag-dry ang ating lumpia wrapper, tinatakpan ko siya ng basang kitchen towel. So ngayon, mag-assemble na tayo. Maglagay ng half teaspoon ng peanut mixture sa ating lumpia wrapper. Kung gusto nyo na mas konti ang ilagay, pwedeng 1 4 teaspoon lang. Pero kung gusto nyo na mas maraming ilagay, pwede naman. Mag-adjust na rin kayo sa lumpia wrapper. So ayusin lang natin, pwedeng pahaba or kung gusto nyo, pwedeng medyo mataba. Tapos, i-roll na natin. So, basically, para ka lang gumagawa ng lumpiang Shanghai. Tapos, i-seal natin ng water. So, ayan. Ito na yung first na peanut roll natin. Tapos, i-continue mo lang ang pagbalot ng ating peanuts. Ngayon naman, painitin natin ang mantika. Kapag mainit na ang mantika, hinaan natin into low ang heat at dahan-dahang ilagay ang ating brown sugar. Pwedeng konti na munang ilagay kasi gagawin natin by batch naman ang pagluluto. And then, hayaan natin na mag-melt ang ating brown sugar. So, dapat nakatutok ka habang tinutunaw natin ang sugar para maiwasan na hindi masunog ang ating asukal. So, halu-haluin mo lang siya until mag-melt. So, ayan, nag-melt na ang ating sugar. Kung gusto mo na mas darker ang kulay, pwede naman, pero siguraduhin hindi ito sunog. Ngayon, dahan-dahan na maglagay ng peanut roll sa ating mantika. And then, haluin natin until makot ang ating rolls na melted sugar. So, wag mong ilagay lahat. Gagawin nating by batch para hindi crowded. Ayan, kapag sigurado ka nang nakot mo na lahat ng mga rolls at sigurado hindi na malambot or mababalik ko or mabend ang ating mga rolls, pwede nang hanguin. Hanguin ang mga ito and drain the excess oil. Pwede gumamit ng strainer na basket. Hindi pwede sa tissue dahil didikit ang mga rolls. Again, mag-ingat dahil ito ay mainit. At habang mainit pa ang ating mga rolls, mag-sprinkle tayo ng sesame seeds. Again, ito ay optional lang naman. So ayan, eto na ang ating torones di mane or peanut rolls. At bago tayong mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman natin. Mmm. Mmm. Makakansi nga. Ang sarap. Mmm. <laughs> mm. So again, okay lang na walang sesame seeds kasi hindi siya ganun kalaking factor na nalasahan mo yung sesame seeds. Bale, parang ano lang siya. Ganda lang tignan. Kung ayaw nyo din na masyadong maraming sugar yung pang coat natin, Okay lang bawasan, pero for me, mas gusto ko na ganito. Hmm? Yan. Sarap. But syempre, kung concerned kayo sa dieta ninyo, or sa health, mm, one piece siguro nito lang yung pwede nyo makain. 
for one month. So, huwag kayo, huwag kayo masyado. Kasi nga, kung titignan nyo talaga, ang dami talaga ng sugar na inilagay natin. Ngayon lang talaga kakain ito. Bukas hindi na. Kasi, sobrang dami sugar. Pero yun nga, kung gusto niya pang negosyo, pwede naman. Kasi yung iba naman. Hindi <laughs> sila concern sa diet nila or sa health nila. Kasi paminsan-minsan, mga ganito kasi, part din siya ng junk food, diba? Pero yun nga, paminsan-minsan, okay naman. Huwag nga naman everyday. So, ayan, last na talaga. Hmm, ito. Hmm. Lasang lasa yung mani. At konti lang yung nasa loob. Malalasahan mo siya. Tapos, sa sugar naman sa loob. Hindi ko yung alam. Pero, kasi nga, ang dami ng kinote natin. Kaya, okay lang naman. Kung gusto nyo dagdagan yung powdered milk, okay lang. Pero, syempre, medyo mahal na rin. So, yan. Ano na gustuhan nyo? Ciao! And I want to share, nagpunta kasi kami ng Taiwan at meron kami nabili na gustuhan namin. Ito, ang laman nito ay pineapple cake. Pumunta kasi kami sa uh, pagawaan ng pineapple cake nila. Actually, store shop, ito bumili doon ng kahit anong mga product nila. Pero, we had a chance na kami mismo yung gumawa nung cake. Pero, for me, hindi siya parang typical na cake natin. Parang siyang tart, ganun. Yes, kami gumawa nito, pero hindi kami gumawa ng feeling. Nag-assemble lang kami. So, prepared na siya. Assemble mo na lang. Ito naman, mukhang biscuit lang yan, pero hindi po. Ito po ay tea. Ang flavor na nakuha ko, at yun naman yung parang kilala ko, ay winter melon. So, isang box yung nabili namin nito. I think nasa 150. Uh, Taiwan dollar. So, times 1.60, ganun. Eto naman, nougat siya. Actually, hindi ko talaga paborito ang nougat. Pero, nung natikman ko to, ang sarap kasi soft nougat siya. Hindi siya matigas. Anon pa rin yung chewy na texture, pero hindi siya matigas ng pagagat mo ng typical na nougat na nabibili natin dito. Or, ako lang ba? <laughs> Basta, first time po kasi siya matikman. So, nagustuhan ko, tsaka sa masarap siya. So, ngayon, unahin natin tong buksan. Okay, ang gagawin ko lang, bubuksan natin siya. Oops, tapos ilalagay natin dito sa ating cup. Tapos lalagyan natin siya ng mainit na tubig. Oops. So, hayaan na natin siya na madissolve. So, ayan po siya. Ayan. So, ngayon, Masarap syempre partner sa tea yung mga pastry. So, buksan natin. Kasama kasi sa package namin pagpunta, ang pag-visit ng pagawa nito. So, eto siya. Ayan. Ayan. Iba-ibang shape. Ito kasi yung molder nila. So, alam nyo, mas masarap yung kapag warm. Natikman ko siya bagong luto talaga. So, I told you, hindi siya yung pineapple cake yung tawag nila. Pero, hindi siya yung typical na cake natin. Kasi, tignan mo. Parang siyang tart, di ba? Yeah. Mm, ang amoy niya. Buttery. Ang sarap. Kahit ang sa amoy lang, ang sarap niya. Yeah. Tikman ko para sa inyo. Mmm. Ang sarap. Galing Taiwan pa to, ha. Inuwi ko talaga sa Pilipinas. <laughs> Ang sarap talaga nyo. Sising-sisi ako. Kasi hindi ako bumili mismo sa store nila. Ng, ng ganito para pa sa lubong. Kasi ang binili ko dun sa night market. Which is hindi ako nakahanap ng ganito. So ang nabili ko kung anong lang available dun. Which is hindi siya ganito kasarap. Kasi yung feeling niya mismo. Ang sarap. Hindi siya maasim. Ang sarap talaga ng quality ng pineapple nila and sa paggawa nila ng feeling. Basta, ibang-iba, hindi pa ako nakatikim ng ganito sa sa Pilipinas. Hindi ko lang alam kung meron pa dito sa atin. Ganito talaga yung lasa. Kung nakapunta na kayo ng Taiwan at nakakain na kayo nito, 
Kung meron kang alam na mabibilhan ng ganito sa Pilipinas, please comment yun naman at bibili talaga. Kasi ang sarap talaga niya. Ang sarap talaga. Hmm? Subukan kong gumawa nito. Hanap tayo ng magandang quality ng pineapple. Kasi meron kasi silang own na farm nito. Taniman ng pineapple nila. Plantation pala. Ayan. Ang harap. Hmm? Mauubos ko itong isang box na ito. So, ayan. Bago natin mauubos yung ating pineapple cake. Uh, try na muna natin ito. Ayan. Actually, nakapag-sip na ako nito. Actually, market ko siya nakita. And please, kung meron kayong alam na nagbebenta ng gantong klaseng tea, please i-comment nyo below para malaman natin kung saan dito sa atin. So, ito. Ooh. Yung tamis niya, very, very slight lang. Hindi gano'n na parang, ooh, tamis. May tamis pa rin siya. Hindi siya yung typical na tea. Tapos yung lasa niya, andun yung winter melon na lasa. Hindi yung masyadong matapang i-compare sa milk tea, pero andun talaga. Yung tea flavor, hindi din matapang yung tea flavor niya. So, sa hindi gusto ang mga tea, I think you will like this. Kasi wala yung pait ng tea, wala talaga. Masarap siya actually. Masarap niya. So, ito. Ito naman pala. Ito. Masarap nito. Ang isang pack nito, uh, nasa $100 by $1. Hmm? Ang gusto ko pa dito, meron kasi siyang ano, yung laman niya, bukod sa nougat, meron siyang parang biskwit, tapos meron siyang dried na fruit. Hindi ko na alam kung ano. Baka parang ano, parang grapes na dried, yun on. Basta masarap. Hindi siya ganun katanis. So, hindi na ako. May comforting comforting talaga. Actually, ito, tsaka ito, napaka-comforting. Masarap. Sarabi na mihan ko talaga. Pero, yun na, nasa huli po si Sisi. Kaya, sa inyo na may plano pumunta ng Taiwan, please, bumili kayo nito. Saka yung nougat. Ah, yung tea. I think yan yung uh, winter melon or kundol na dried na ginawang Sana nagustuhan nyo ang glimpse ng Taiwan. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 230 pieces. Ang cost per yield ay 55 cents. Pwede mo ibenta ng 1 peso ang isang piraso. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron another dose of inspiration. Ito ang no-bake blueberry cheesecake ni Miss Fatima. Ito naman ang kanya mga ground floats. Ito naman ang putot ko cinta ni Miss Mary. At syempre, eto ang kanya mga cakes and cupcakes.
Again, gusto kong magpasalamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos and gusto kong humingi ng pasensya sa hindi ko pa nare-replyan ng mga message and comments. I'm trying my best na lahat ma-replyan pero hindi ko talaga kaya na lahat kayo ma-replyan at agad ma-replyan. Kasi syempre, sobrang busy din sa pagluluto at sa pag edit Promise ko lang sa inyo, lagi tayo magluluto. <laughs> Kaya sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you! Hmm? Yeah.